நியூஸ் பஸ்டின் இரவு நேர பிரதான செய்திகளுக்காக சுவந்தா பசிட்டர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் நூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் ஹெரோயின் மொரட்டுவையில் பறிமுதல் இருபதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் தொடர்பில் மக்கள் வாக்கெடுப்பு கூட்டமைப்புடனான சந்திப்பை அடுத்து மக்கள் விடுதலை முன்னணி அறிவிப்பு மக்கள் மத்திக்கு சென்ற அரசியல்வாதிகளுக்கு கடும் எதிர்ப்பு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மக்களை ஏமாற்றுவதாக அரசியல் கட்சிகள் குற்றச்சாட்டு இனி விரிவான செய்திகள் மொரட்டுவை ராவத்தாவ பகுதியில் உள்ள வீடொன்றிலிருந்து நூற்று ஐம்பது கிலோகிராமுக்கும் அதிக நிறையுடைய ஹெரோயின் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது போலீஸ் விசேட அதிரடி படையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றி வளைப்பின் போது இந்த பெருந்தொகை ஹெரோயின் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது இன்று கைப்பற்றப்பட்ட இந்த ஹெரோயினின் பெறுமதி சுமார் ஆயிரத்து எண்ணூறு மில்லியன் ரூபாய் என பலி சூடக பேச்சாளர் பலி சத்தியர்ச்சகர் ருவன் குணசேகர தெரிவித்துள்ளார் சம்பவம் தொடர்பில் இரண்டு சந்தகிடபர்களும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் குறித்த வீட்டிலிருந்து டி ஐம்பத்தாறு ரக துப்பாக்கிக்கு பயன்படுத்தப்படும் மூவாயிரம் ரவைகளும் கை துப்பாக்கி ஒன்றும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன ஐநூறு கோடி ரூபாய் பெருமதியான வைரத்தை திருடியதாக கூறப்படும் கலும் இந்திக்கு என்ற சந்தகிடபரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளை அடுத்து ஹெரோயின் தொடர்பில் தெரிய வந்ததாக பலி சூடக பேச்சாளர் கூறினார் இந்த சந்தகிடபர் இன்று ஹெரோயின் கைப்பற்றப்பட்ட வீட்டில் நீண்ட காலம் வசித்து வந்துள்ளமையும் விசாரணைகளில் தெரிய வந்துள்ளது இன்று சுற்றிவளைக்கப்பட்ட வீடானது பாதாள உலக குழுவின் தலைவர்களில் ஒருவரான மாக்காந்துரே மதோஷ் தமது பாதுகாப்புக்காக பயன்படுத்திய வீடு என்பது விசாரணைகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஏப்ரல் மூன்றாம் திகதியில் இருந்து போதைப் பொருள் ஒழிப்பிற்கான தேசிய திட்டத்தை முன்னெடுப்பதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன இன்று மாத்திரையில் தெரிவித்தார் பாடசாலைகளை போதைப் பொருளிருந்து காப்பாற்றுமாறு பல பாடசாலைகளிலிருந்து எனக்கு கோரிக்கைகள் விடுக்கப்படுகின்றன அதனை கட்டுப்படுத்த அதிபர்களாலும் ஆசிரியர்களாலும் முடியாது அதனை பயன்படுத்தும் மாணவர்கள் அவர்களை விட பல மாணவர்கள் வெளியில் உள்ள போதைப் பொருள் கடத்தல்காரர்களால் அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கிடைக்கின்றது போதைப் பொருளை ஒழிப்பதற்காக ஏப்ரல் மூன்றாம் திகதி நாடலாவிய ரீதியில் சத்திய பிரமாண நிகழ்வு இடம்பெறவுள்ளது அதன் பின்னர் போதைப் பொருள் ஒழிப்புக்கான தேசிய திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது கொகாவல மத்திய கல்லூரியின் நூற்றாண்டு விழாவின் பிரதம அதிதியாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா கலந்து கொண்டிருந்தார் கல்லூரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கட்டணம் ஒன்று இதன் போது திறந்து வைக்கப்பட்டதுடன் விளையாட்டரங்கிற்கான அடிக்கலும் நாட்டப்பட்டது சமாக விழாவிட்ட குரு சில சந்தர்ப்பங்களில் ஆசிரியர்களால் தவறு இழைக்கப்படுகின்றது எனினும் தொன்னூற்றி ஒன்பது விதமான ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை சிறந்த வழியில் கொண்டு செல்வதற்காகவே தண்டிக்கின்றனர் அண்மையில் பிரம்புகளை எரிக்கும் நிகழ்வு ஒன்றை அரசார்பட் நிறுவனம் ஒன்று ஏற்பாடு செய்திருந்தது இவை அனைத்தும் அரசியல் நாடகமாகும் பிரம்புகளை எரிப்பதற்கு எனக்கும் அழைப்பு விடுத்தனர் நான் போகவில்லை அன்று பாடசாலையில் அதிபர் அல்லது ஆசிரியர் பாடசாலையில் மாணவர்களை தண்டித்தால் அதனை வீட்டுக்கு போய் கூறினால் பெற்றோர்கள் என்ன கூறுவர் நீ ஏதாவது தவறு செய்திருப்பாய் அதற்காகவே தண்டித்திருப்பார்கள் என்று பெற்றோர்கள் கூறுவார்கள் அதுவே அன்றிருந்த கலாச்சாரமாகும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்கும் மக்கள் விடுதலை முன்னணிக்கும் இடையிலான விசேட கலந்துரையாடல் ஒன்று இன்று நடைபெற்றது மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைமை அலுவலகத்தில் இந்த சந்திப்பு இடம்பெற்றது கலந்துரையாடலில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சமதன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான எம் ஏ சுமதிரன் மாவை சீனாத் இராசா தர்பலிங்கம் சித்தார்த்தன் கே கோடீஸ்வரன் மற்றும் செல்வம் அடைக்கலநாதன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டிருந்தனர் மக்கள் விடுதலை முன்னணி சார்பில் கட்சியின் தலைவர் அனுரகுமார திசா நாயக்க பிரதம செயலாளர் டெல்வின் சில்வா மற்றும் அரசியல் குழு உறுப்பினர் கே டி லால்காந்த் ஆகியோர் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இருபதாவது திருத்த சட்டத்தை நாம் செப்டம்பர் ஐந்தாம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தோம் அதனை பாராளுமன்றத்தில் விவாதத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியுமான சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுள்ள
இந்த விடயம் தொடர்பில் நாம் அனைவரையும் சந்திக்க தீர்மானித்தோம் இதற்கு பாராளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையும் மக்கள் கருத்து கணிப்பும் அவசியம் என உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து பேரை இதில் சிக்க வைப்பதற்கு பதிலாக பதினைந்து மில்லியன் வாக்காளர்களுக்கு இதற்கான சந்தர்ப்பத்தை வழங்குவது எமது நிலைப்பாடாகும் அதுவே எமது கோரிக்கையாக உள்ளது சுமார் நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் இந்த கலந்துரையாடல் நடைபெற்றதுடன் இதனை ஒளிப்பதிவு செய்ய ஊடகங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படவில்லை அதன் பின்னர் கட்சித் தலைவர்கள் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்தனர் எமக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் பிரதமருக்கும் இடையில் சமீபத்தில் அதிகார பயிர்வு சம்பந்தமாக சில பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றனர் அந்த பேச்சுவார்த்தைகளின் போது நிர்வாக ஜனாதிபதி முறைமை தேர்தல் முறைமையில் ஒரு உடன்பாடு ஏற்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டாலும் தீர பயிர்வு முடியம் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் அதுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் அந்த விடயம் சம்பந்தமாக தற்பொழுது சில கடமங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன அந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாகவும் நாங்கள் எமது ஜேபிபி சகோதரர்களுக்கு எடுத்து கூறி அவர்களுடைய ஆதரவை நாங்கள் கோரியிருக்கின்றோம் அவர்கள் தங்களுடைய ஆதரவை எங்களுக்கு தருவதாக வாக்குறுதி அளித்திருக்கின்றார்கள் நாட்டினுடைய எதிர்காலம் கருதியும் நாட்டு மக்களுடைய எதிர்காலம் கருதியும் நமது ரெண்டு கட்சியிடம் ஒருமித்து செயல்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டோம் அமிதமாக நாங்கள் எதிர்காலத்தில் செயல்பட இருக்கின்றோம் இருபதாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தை தோற்கடிக்க யாராவது முயற்சி செய்வதாக இருந்தால் அவர்கள் மக்களுக்கு அச்சப்பட்டவர்கள் மக்கள் கருத்து கணிப்புக்கு இடமளிக்குமாறு நாம் இன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் கலந்துரையாடினோம் புதிய அரசியல் வியூகம் தற்போது தேவைப்படுகின்றது அதற்காக மக்கள் விடுதலை முன்னணியும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் இணைந்து செயற்பட முடியும் அவ்வாறு இணைந்து செயற்பட முடியுமான பல துறைகள் தொடர்பில் நாம் இணைந்து செயற்பட தயார் என இன்று இணக்கம் காணப்பட்டது பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு மே மாதம் முதலாம் திகதியிலிருந்து நாளொன்றுக்கோ ஐம்பது ரூபாய் கொடுப்பனவை வழங்குவதற்கான அமைச்சரவை பத்திரம் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளதாக பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர் நவீன் திசாநாயக்க தெரிவித்தார் பாராளுமன்ற கட்டட தொகுதியில் இன்று நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பில் அவர் இதனை கூறினார் அமைச்சர் பி திகாம்பரமும் இந்த ஊடக சந்திப்பில் கலந்து கொண்டிருந்தார் தோட்ட கம்பெனிகள் மற்றும் முதலாளிமார் சம்மேளனத்துக்கு இடையில் இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தைகளின் பிரகாரம் நாளாந்த கொடுப்பனவு ஐநூறு ரூபாவில் இருந்து எழுநூறு ரூபாவாக அதிகரிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது மற்றும் ஒரு கருத்தும் நிலவியது நாளாந்த கொடுப்பனவை குறைத்து ஏனைய கொடுப்பனவுகளை சேர்த்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வழங்கியும் இருக்கலாம் அவ்வாறு இல்லாமல் ஊழியர் சேமலாப நிதியம் நம்பிக்கை நிதியம் என்பவற்றை வழங்குவதற்காக அடிப்படை சம்பளத்தை அதிகரிக்குமாறு தொழிற்சங்கங்கள் கோரின கூட்டு ஒப்பந்தம் அல்லாமல் பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு நாளொன்றுக்கு ஐம்பது ரூபாய் மேலதிக கொடுப்பனை வழங்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது தேயிலை சபையில் உள்ள நிதி மூலமே இது வழங்கப்பட உள்ளது அது என்னுடைய பொறுப்பு வரவு செலவு திட்டத்தின் பின்னர் மே மாத முதலாம் திகதியிலிருந்து அந்த கொடுப்பனவை வழங்க எதிர்பார்த்துள்ளோம் ஒரு வருடத்துக்கு வழங்குவதற்கே இணக்கம் காணப்பட்டுள்ளது எனவே அதற்காக எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை அமைச்சரவை பத்திரத்தை நான் தாக்கல் செய்ய உள்ளேன் அதனை விரைவில் நிறைவேற்றி இதனை முன்னெடுக்க முடியும் என்று எதிர்பார்க்கின்றேன் தொழிற்சங்கங்கள் வந்து இருவர் கூட்டிருக்காங்க அரசாங்கத்தோட கதைச்சு நாங்க இவங்களுக்கான எலவன்ஸ் கொடுப்பனவாக ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்க சொல்லி எங்களுடைய கோரிக்கை வச்சு வரவு செலவு திட்டத்துல இல்லைன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஆகவே மங்கள சமரவீர் அவர்கள் வந்து அழகாக சொன்னார் வந்து தோட்டத்தொழிலாளி சம்பள பிரச்சனையில் வந்து உடனடியாக இதுக்கான தீர்வு பெற்றுக் கொடுப்போம்னு சொல்லி மே மாதத்திலிருந்து இந்த ஐம்பது ரூபா கொடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காரு ஆயிரம் ரூபாய் என்ற விடயம் எனது நிகழ்ச்சி நிரலில் இருக்கவில்லை ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்க முடியும் என்றால் நானும் அதனை விரும்புவேன் எனினும் கம்பெனிகளால் அதனை வழங்க முடியுமான பொருளாதார நிலைமை அவர்களுக்கு இல்லை திகாம்பரம் போன்றவர்கள் கூட்டு ஒப்பந்த தொழிற்சங்கத்தில் இல்லாமை பாரிய பிரச்சனையாகும் அவர் கூட்டு ஒப்பந்த தொழிற்சங்கங்களில் இல்லாமை பாரிய நட்டமாகும் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் தோட்ட தொழிலாளர்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது எனினும் அவர்களின் பின்னால் சுமார் பதினைந்து லட்சம் வாக்குகள் இருக்கின்றன எனவே நாம் தோட்ட தொழிலாளர்கள் மாத்திரம் தொடர்பில் கவனம் செலுத்துவதில்லை அவர்களுக்கு பின்னால் பதினைந்து லட்சம் பேர் உள்ளனர் அதுவே எமது எதிர்பார்ப்பு மட்டக்களப்பில் இன்று தமிழ் அரசியல்வாதிகள் இருவரின் வேஷம் மக்கள் முன் கலைந்தது வேண்டும் 
பவுனத்தீவு தேசிய நீர்வளங்கள் வடிகாலமைப்பு சபையின் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு அருகில் மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமது பிரதேசத்தில் உள்ள உன்னிச்சி குளம் மூலம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் பல பிரதேசங்களுக்கு நீர் விநியோகிக்கப்படுகின்ற போதிலும் குளத்தை அண்டி மூலம் தமக்கு நீர் கிடைப்பதில்லை என ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் தெரிவித்தனர் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்ற இடத்திற்கு பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் ஞாவனா ஸ்ரீநேசன் சென்று மக்களுடன் கலந்துரையாடுவதற்கு முயற்சித்தாலும் மக்களின் தொடர் எதிர்ப்பினால் அவர் அங்கிருந்து வெளியேற நேரிட்டது பின்னர் பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் சீனித்தம்பி யோகேஸ்வரனுடன் அவர் மீண்டும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்ற இடத்திற்கு வருகை தந்த போது அமைதியின்மை ஏற்பட்டது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்க முயற்சித்த வேளை மீண்டும் மக்கள் எதிர்ப்பை வெளியிட்டதால் அவர்கள் அங்கிருந்து வெளியேற நேரிட்டது காட்டியாடி பிரச்சினைக்கு தீர்வு வழங்குமாறு வலியுறுத்தி அனுராதபுரம் தலாவ பிரதான வீதியில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது பிரதேச செயலாளர் அல்லது மாவட்ட செயலாளர் வருகை தந்து பிரச்சினைக்கு தீர்வு வழங்கும் வரை ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுவதாக இவர்கள் தெரிவித்தனர் பொறுப்பு கூற வேண்டிய எவரும் வருகை தராமையினால் அவர்கள் அனுராதபுரம் பாதிரிய பிரதான வீதியை மறைத்தனர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் எம் சந்திரசேகர் சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற போது அமைதியின்மை ஏற்பட்டது அனுராதபுரம் மாவட்ட செயலாளர் சம்பவ இடத்துக்கு வருகை தந்து மூன்று மாதங்களில் தீர்வு வழங்குவதாக கூறியதன் பின்னர் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கலைந்து சென்றனர் இதேவேளை நாட்டு மக்கள் மீது அதிக வரி சுமையை சுமத்திவிட்டு ஆட்சியாளர்கள் சுகபோக வாழ்வை அனுபவிப்பதாக தெரிவித்து கோட்டை ரயில் நிலையத்துக்கு முன்பாக ஒருவர் மரத்தின் மேல் ஏறி எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் பின்னர் கோட்டை போலீசார் அவ்விடத்துக்கு வந்து அவரை மரத்திலிருந்து இறக்கினர் 
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஊடக பேச்சாளர் வெளியிட்ட கருத்துக்கள் தொடர்பில் சில அரசியல் கட்சிகள் இன்று அதிருப்தி வெளியிட்டன எங்களை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற விடயம் மனித உரிமைகள் பேரவை இந்த பொறுப்பு கூறல் தொடர்பாக ஒரு பாதுகாப்பு சபைக்கு கொண்டு செல்லுகின்ற பரிந்துரைகளைத்தான் வழங்க வேண்டும் இந்த இடத்திலே சுதந்திரன் அவர்கள் கூறியதாக நேற்றைய தினம் ஊடகங்களிலே பார்த்தேன் ஏழும் என்றால் பாதுகாப்பு சபைக்கு கொண்டு செல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்று சொல்லி அவர் எப்படியாவது இந்த அரசாங்கத்தை பாதுகாத்து விட வேண்டும் என்பதிலே அவர் குறியாக இருப்பதாக தெரிகிறது வெறுமனே இலங்கையில் இடம்பெற்ற இந்த இனளிப்பு குற்றங்கள் போர்க்குற்றங்களை ஒரு ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி இலங்கை அரசாங்கத்தை மிரட்டி இந்த இந்திய மேற்கு நாடுகளின் கால்களுக்குள் வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய எதிர்பார்ப்பை தவிர அதற்கு மேல் சென்று வந்து தமிழர்களுக்கு நீதி கிடைக்கின்ற வகையில் இலங்கை தமிழர்களுக்கு இழைத்த நீதிகளுக்காக இலங்கை அரசு தண்டிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலைமை வந்துவிடக்கூடாது என்பதிலே சுமந்திரன் குறியாக இருப்பதும் அவருடைய கதைகளில் இருந்து தெளிவாக புரிகின்றது இதனை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ சுமந்திரன் அவர்கள் பல கருத்துக்களை முன்வைத்து வருகின்றார் அதிலே ஒரு கருத்து விண்ணாதி விண்ணர்கள் யாராவது இருந்தால் நீங்கள் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு எடுத்து செல்லுங்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நான் அவருக்கு கூற விரும்புவது எத்தனையோ மன்னாதி மன்னர்கள் இருந்த ராஜ்யங்கள் மக்கள் புரட்சியினால் வேரோடு புடுங்கி எறியப்பட்டதை எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் என்றால் எடுத்து செல்ல முடியாதென்று சொன்னதீங்கள் இப்பொழுது கஷ்டமாக இருக்கிறது யாராவது எடுத்து செல்லுங்க என்று சொல்வது போலத்தான் இனப்படுகொலை என்ற விடயத்தை சர்வதேச அரங்கிலே கொண்டு செல்ல முடியாதென்று நீங்கள் பகிரங்கமாக சொன்னதை மறந்துவிட்டீர்களா நீங்கள் செய்ய முடியாது என்பதை நாங்கள் செய்து காட்டியிருக்கின்றோம் நீங்கள் கண்காணிப்பு என்று சொல்வது எண்ணத்தை கண்காணிக்க போகிறீர்கள் இந்த தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படுகிறதா என்பதை கண்காணிப்பது அதைத்தான் அவன் அவர்கள் செய்ய இருக்கின்றார்கள் மாற்று வழி என்ன நீங்கள் விண்ணாதி விண்ணர்களாக இருந்தால் பொது பாதுகாப்பு சபைக்கு கொண்டு போங்கள் பார்க்கலாம் அல்லது சர்வதேச தீர்ப்பாயம் ஒன்றை உருவாக்குங்கள் பார்க்கலாம் இவர்கள் தமிழ் கட்சிகளுக்கு சவால் விடத்தான் சுமந்திரனால் முடிகின்றதே தவிர இந்த பிரச்சனையை எவ்வாறு கையாள்வது என்ற விஷயம் சுமந்திரனுக்கு தெரியவில்லை சுமந்திரன் மாத்திரம்தான் ஒரு விண்ணாதி முன்னன் இங்கு இருப்பதாகவும் ஏனையோர் எல்லாரும் விஷயம் தெரிந்த முட்டாள்களாக இங்கு இருப்பதாகவும் தான் சுமந்திரன் ஒரு செய்தியை தமிழ் மக்களுக்கு சொல்ல விளக்கின்றார் சுமந்திரன் சில சமயம் சட்டத்தில் விண்ணாதி முன்னனோ கூட எனக்கு தெரியாது ஆனால் நிச்சயமாக அவர் அரசியல் விஷயங்களில் விண்ணாதி விண்ணன் கிடையாது தமிழரசு கட்சியும் இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொண்டோ நன்றி கடன் இலங்கை மக்களின் பாரம்பரியத்தின் முக்கிய அங்கமாகும் இந்த வழிமுறையை பின்பற்றி கொபைகனி ஹெங்கமுவ கிராம மக்கள் இன்று மக்கள் சக்தி செயலகத்தை தேடி வந்தனர் அறுவடையை பெற்று புத்தருக்கு கடவுளுக்கு படைத்ததன் பின்னர் சிரசவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தது நீண்ட கால நீர் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் மக்கள் சக்தி ஆயிரம் செய்திட்டங்களின் கீழ் ஹங்கமுவ மக்களுக்கு அம்புக்காக ஏழு அணைக்கட்டு அமைத்து கொடுக்கப்பட்டது நூற்றி ஐம்பது குடும்பங்கள் இதன் மூலம் பயன்பெறுகின்றனர் மக்கள் சக்தி செயலகத்துக்கு வந்த மக்களை நியூஸ் பெஸ்ட் குழாத்தினர் வரவேற்றனர் சினேகபூர்வ கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டு ஹெங்க முவ கிராம மக்கள் பின்னர் செய்தியாரையின் செயற்பாடுகளையும் பார்வையிட்டனர் விவசாயத்தை வாழ்வாதாரமாக கொண்டுள்ள ஹெங்குமுவ கிராம மக்கள் அம்பக்காக ஏழு கால்வாயிலிருந்தே நெற்சிகிக்கு நீரை பெற்றுக் கொள்கின்றனர் பலவர் இடங்களாக புறமைக்கப்படாதிருந்த இந்த அணைக்கட்டு ஜிபி ப்ரொடக்ட் ஸ்ரீலங்கா தனியார் நிறுவனத்தின் ஒத்துழைப்புடன் குறுகிய காலத்தில் மக்கள் சக்தி திட்டத்தினால் புனரமைக்கப்பட்டது இதனால் சுமார் நூறு ஏக்கர் நெற்சிகை இம்முறை வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது நீண்ட கால பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் மக்கள் சக்தி ஆயிரம் செய்திட்டங்களின் கீழ் ஹெங்குமுவ மக்களுக்கு அம்பக்க அணைக்கட்டு அமைத்து கொடுக்கப்பட்டது ஆசிய பசுபிக் பிராந்திய வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி தொலை தொடர்புகள் சங்கத்தின் புலமை சொத்து மற்றும் சட்டக்குழுவின் தலைமை பொறுப்பு இலங்கைக்கு கிடைத்துள்ளது அந்த அமைப்பின் மூன்றாவது மாநாட்டின் அங்குராட்பண நிகழ்வின் போதே இந்த பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது 
இலங்கை சார்பாக அடுத்த இரண்டு வருடங்களுக்கு அந்த குழுவின் தலைவராக வரையறுக்கப்பட்ட கேபிட்டல் மகாராஜா நிறுவனத்தின் சட்டம் மற்றும் மனிதவள பிரிவு குழும பணிப்பாளர் சுரங்க ஜெயலத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மகாராஜா நிறுவனம் மற்றும் இலங்கைக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய கௌரவம் மற்றும் வாய்ப்பு இதுவாகும் குறிப்பாக ஆசிய மற்றும் பசுபை கொள்ளிட்ட சர்வதேச ஊடகத்தை மேம்படுத்துவதற்கு எமது நிறுவனத்திற்கு கிட்டிய சந்தர்ப்பமாகும் ஆசிய பசிபிக் பிராந்திய வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி தொலைத்தொடர்புகள் சங்கத்தினால் இந்த மாநாடு ஏற்பாடு செய்யப்படுவதுடன் இம்முறை மாநாட்டை வரையறுக்கப்பட்ட கேபிட்டல் மகாராஜா நிறுவனமும் எம் டிவி சேனல் தனியார் நிறுவனமும் முன்னின்று நடாத்துகின்றன இந்த சங்கத்தில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அங்கத்துவம் பெற்றுள்ளனர் கலாசார புலன் சொத்துக்கள் புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் மோதுவதற்கு இடமளித்து நாம் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதா என்று கேள்வி எழலாம் இந்த கொள்கையை கலாசார புலன் சொத்துக்கள் தொடர்பான விரல்களை கட்டுப்படுத்துகிறது ஆசியாவை எடுத்துக்கொண்டால் புலன் சொத்துக்களை பாதுகாக்கும் சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் போது பல எதிர்ப்பாளர்கள் உள்ளார்கள் தந்திரமாக அதனை தடுக்கின்றார்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்காக முதலீடுகளை பாதுகாக்கும் போது புலன் சொத்துக்களை பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியமாகும் இதற்கு முன்னர் ஆசிய பசிபிக் பிராந்திய வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி தொலைத்தொடர்புகள் சங்கத்தின் புலன் சொத்துக்கள் மற்றும் சட்டக்குழுவின் தலைவராக சீனாவைச் சேர்ந்த கலாநிதி யங் போ செயற்பட்டார் கருத்து சுதந்திரத்தை பாதுகாப்பது மற்றும் ஒளிபரப்பாளர்களின் உரிமைகளை பாதுகாப்பது தொடர்பில் நாம் தற்போது சிந்திக்க வேண்டும் காரணம் நாம் ஆன்லைன் சவாலை எதிர்கொண்டுள்ளோம் உதாரணமாக எமது விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பப்படுகின்ற பொழுது இணையதளம் மூடாக அவை திருடப்படுவதை எவ்வாறு தடுக்கலாம் என்ற கேள்வியும் உள்ளது மன்னாறு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கஜேந்திரன் மேனக்கா முப்பது வயதான மேனக்கா மூன்று வருடத்துக்கு முன்னர் தனது கணவனை விபத்தில் பறிகொடுத்த போது உலகின் பார்வையில் தனித்து விடப்பட்டார் அதன் பின்னர் சிறிய அளவில் அலங்கார மலர்ச்செடிகளை உற்பத்தி செய்யும் தொழிலை ஆரம்பித்தார் கணவன் இறந்து மூன்று வருடங்களின் பின்னர் தனது சொந்த முயற்சியின் பலனாக சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு வடமாகாண மகளிர் விவகார அமைச்சினால் வழங்கப்பட்ட சிறந்த பெண் முயற்சியாளருக்கான விருதுக்கு உறுத்துடையவராகியுள்ளார் மன்னாறு மாவட்டத்தில் முதலிடத்தையும் வடமாகாணத்தில் மூன்றாம் இடத்தையும் சுவீகரித்துள்ள கஜேந்திரன் மீனுக்காவை நம்பி இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளும் ஒரு பெண் பிள்ளையும் உள்ளனர் என்ன பிள்ளையில வரக்க வளர்க்கணும் என் சொந்த காலில் நிற்கணுமென்றதுக்காக கீரைகள் பைத்தங்காயில் உற்பத்தி செஞ்சு விற்க வழிகேட்டு இப்போ அழகு தாவர கண்டுகளும் உற்பத்தி செஞ்சு விற்பனை செய்து கொண்டு வரேன் இந்த வருமானத்தில் தான் என்ன மூன்று பிள்ளைகளையும் நான் வளர்த்து கொண்டு வரேன் இப்படி தளர்ந்து போகாமல் ஜோசிச்சு மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி இருக்கக்கூடாது மற்றது இன்னொருத்தர் எங்களை பார்க்கல பார்க்கலன்னு நாங்கள் அவங்கள குறை சொல்லவும் கூடாது மேஞ்சஸ்டர் சுதந்திர குண்ண கால்பந்தாட்ட தொடரில் சாம்பியனான அணிகளுக்கான பரிசளிப்பு வைபவம் நேற்று நடைபெற்றது மான்செஸ்டர் சுதந்திர கிண்ட கால்பந்தாட்ட தொடர் நேற்றும் நேற்று முன்தினமும் கொழும்பு குதிரை பந்தய திடலில் நடைபெற்றது இரண்டாவது தடவையாகவும் இலங்கையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட தொடரில் இருபத்தி நான்கு அணிகள் பங்கேற்றன பனிரெண்டு வயதுக்குட்பட்ட பிரிவில் பனிரெண்டு அணிகளும் பதினான்கு வயதுக்குட்பட்ட பிரிவில் பனிரெண்டு அணிகளும் இந்த தொடரில் பங்கேற்றன இரண்டு குழுக்களின் கீழ் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டதுடன் பனிரெண்டு வயதுக்குட்பட்ட பிரிவில் மான்செஸ்டர் ரெட் அணி சாம்பியன் ஆனது போட்டியில் மூன்றுக்கு இரண்டு என்ற கோல் கணக்கில் மான்செஸ்டர் ரெட் அணி வெற்றியிட்டியது இதேவேளை பதினான்கு வயதுக்குட்பட்ட பிரிவில் குறை அணியை எதிர்த்தாடிய மான்செஸ்டர் ரெட் அணி இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றியீட்டி சாம்பியன் ஆனது பரிசளிப்பு நிகழ்வில் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளரும் முன்னாள் பார்லமெண்ட் உறுப்பினருமான ஜே ஸ்ரீரங்கா கலந்து கொண்டிருந்தார் மீண்டும் சந்திக்கலாம் பத்து முப்பது பின்னிரவு பிரதான செய்திகளில் வணக்கம்